En este vídeo te voy a enseñar una fórmula para que de un solo vídeo que tú tenías pensado puedas sacar muchos vídeos. ¿Cómo se hace esta especie de alquimia o de secreto mágico? Bueno, la idea está un paso o un par de pasos antes. Cuando estás pensando el contenido, normalmente el que no está muy habituado a pensar contenido para canales digitales, se focaliza en, la, en todo lo que necesita para generar un único vídeo. Imaginemos que estás en un sector, no sé, editorial, y hay que sacar un libro, y tú, tu labor es producir un libro. Pues para poder promocionar esa creación y todos los procesos que tú haces para que ese libro sea tan bonito, tan interesante, tan bueno para el mercado, pues piensas en hacer un vídeo. Y así que te focalizas y te centras en hacer ese vídeo. Y a lo mejor será un vídeo en el que hablarás de, del autor, de, del contenido, de la forma, del papel, de la tipografía, de la maquetación, de la portada, de todo este tipo de cosas. Y piensas, bueno, pues voy a hacer todo esto en un vídeo. Ahí está el error. Porque piensas en hacer un vídeo y la idea es hacer muchos vídeos. Cuando estás en la fase creativa del vídeo que tienes que hacer, es el momento de darte cuenta de que en ese punto puedes generar muchos vídeos. Como por ejemplo, un vídeo que hable de la maquetación, de los aspectos gráficos, de equilibrio, de formas, de proporciones que has tenido en cuenta para la maquetación. Cuando hablamos de la tipografía, podemos explayarnos hablando de que si hemos utilizado una tipografía de tipo palo, me lo invento, palo para el titular y otra serif para el texto y que hemos utilizado negritas para entrar en cada párrafo, estamos hablando de tipografía del libro. Luego cuando hablamos del autor, bueno, pues podemos hacer la vida del autor, eh, el enfoque que le dio a la obra, otras obras que haya tenido, por qué es importante, en qué aspecto se sitúa y ahí tenemos otro vídeo. Incluso podemos, si el autor está cercano y está vivo, eh, poder hacerle alguna entrevista al autor de que hable, para que hable y explique el proceso de creación, el tiempo que le llevó, cómo se documentó, cualquier cosa que sea interesante para que el público objetivo conozca al autor. Y cuando hablamos también de la portada, bueno, ahí tenemos un aspecto creativo y gráfico de hablar sobre la portada. Incluso, si estamos hablando de una portada que la ha hecho quizá un ilustrador, un artista, un pintor, eh, hablar con él y que nos hable y que nos diga eh, ¿qué, qué elementos plásticos considero a la hora de hacer esta portada. Como vemos, el que en principio iba a ser solo un vídeo, se ha transformado en un montón de vídeos. Así que ahí tenemos mucho material para ir poniendo en este nuevo formato, que no es tan nuevo, pero sí que es de alto consumo, que es el vídeo en temas digitales, que es al final lo que más queremos consumir, eh, el vídeo. Preferimos también mirar y observar, pero nos encanta que nos cuenten cosas y eso el vídeo lo hace estupendamente. ¿A que sí? Este es un ejemplo, este mismo vídeo, ¿vale? Un saludo, nos vemos, adiós.